Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka hapa umoja mataifa ni kwamba Kenya yazindua rasmi chanjo ya kwanza kabisa ya malaria ugonjwa unaokatili maisha ya maelfu ya watu kila mwaka. Na bila hatua za haraka watoto milioni 12 hawatotia mguu darasani ifikapo mwaka 2030 la onya shirika la UNESCO. Katika neno la wiki leo tunaangazia jinsi lugha ya Kiswahili inavyopanua wigo kimataifa. Huyambo na karibu katika habari za UN. Kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN lakini pia unatupata kupitia televisheni mbalimbali wa shirika. Jina langu ni Flora Nducha na leo ni siku ya Ijumaa ya Septemba 13 mwaka wa 2019. Na ukaribisha tuwe sote katika uchambuzi wa kina wa taarifa zetu mbalimbali. Mbali. Tuanze na maswala ya afya. Shirika la afya duniani WHO limeipongeza serikali ya Kenya kwa kuzindua leo chanjo ya kwanza duniani dhidi ya malaria katika kaunti ya Homa Bay magharibi mwa Kenya. Tupate maelezo zaidi na Brenda Mbaisa. Programu ya majaribio ya chanjo ya malaria hivi sasa inatekelezwa kikamilifu barani Afrika ambapo Kenya inaungana na Ghana na Malawi kuanzisha chanjo hiyo silaha dhidi ya ugonjwa ambao unaendelea kuathiri mamilioni ya watu hususan watoto barani Afrika. Chanjo hiyo inayofahamika kama RTSS itakuwa kwa ajili ya watoto wa kuanzia umri wa miezi sita katika maeneo yaliyochaguliwa nchini humo kwa ajili ya majaribio ya hatua kwa hatua. Ni chanjo ya kwanza na ya pekee mahususi kwa ajili ya kupunguza malaria kwa watoto pamoja na kudhibiti ugonjwa huo unaotishia maisha kwa ujumla. WHO inasema malaria inaua mtoto mmoja kila baada ya dakika mbili. Ugonjwa huo ndio unaongoza kwa kuua watoto chini ya miaka mitano nchini Kenya. Mashidi Somoeti ambaye ni mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika amenukuliwa akisema Afrika imeshuhudia ongezeko la hivi karibuni la visa vya malaria na vifo. Hii inatishia mafanikio ya mapambano dhidi ya malaria yaliyofanyika katika miongo miwili iliyopita. Jaribio linaloendelea litatoa taarifa muhimu na data kuitaarifu sera ya WHO matumizi mapana ya chanjo katika nchi za kusini mwa janga la Sahara ikitumika katika eneo pana chanjo hii ina uwezo wa kuokoa maelfu ya maisha Akizungumza katika tukio la leo lililohudhuriwa na maafisa wa afya viongozi wa kijamii na wanaharakati wa masuala ya afya mwakilishi wa WHO nchini Kenya Daktari Rudy Eggers amesema Chanjo ni silaha muhimu ambazo kwa ufasaha zinawafikia na kulinda vizuri afya za watoto ambao wasingeweza kuwafikia kwa haraka madaktari, manesi na vituo vya afya ambao wanatakiwa kuokoa maisha wakati ugonjwa unapokuja. Hii ni siku ya kusherehekea tunavyoanza kujifunza zaidi kuhusu kile ambacho chanjo hii inaweza kufanya kubadili njia ya malaria kupitia chanjo kwa watoto. Lengo la chanjo hii ni kuwafikia watoto laki moja ishirini elfu kwa mwaka nchini Kenya katika maeneo yaliyochaguliwa kwa sasa ikiwemo kaunti ya Homabay, Kisumu, Migori, Siaya, Busia, Bungoma, Vihiga na Kakamega. Takwimu mpya zilizochapishwa hii leo na kitengo cha takwimu cha shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO kuhusu watoto wasiohudhuria shule zinaonyesha kwamba hakuna hatua yoyote iliyopigwa au kuna maendeleo kidogo sana kwa zaidi ya muongo mmoja. Anaudika Yanda amefuatilia taarifa hii haya hapa maelezo yake. Kitengo hicho cha takwimu UIS kimesema takriban watoto milioni 258 Barubaru na vijana hawakuhudhuria shule mwaka wa 2018 kote duniani ambao wana umri wa miaka sita hadi 17 umri wa kwenda shuleni. Takwimu zinaonesha kwamba cha kuogopesha zaidi ni ukweli kwamba hatua madhubuti na za haraka zisipochukuliwa. Watoto milioni 12 wa umri wa kuhudhuria shule za msingi hawatowahi kutia mguu shuleni na hii itakuwa ni vigumu sana kuhakikisha ujumuishi na elimu bora kwa wote ambalo ni lengo moja wapo la maendeleo endelevu SDGs linalopaswa kutimia ifikapo mwaka wa 2030. Takwimu hizo zinakadiria kwamba katika kiwango cha sasa mtoto mmoja kati ya sita hawatohudhuria elimu ya msingi na sekondari ifikapo mwaka wa 2030 na kwamba ni watu sita tu kati ya kumi ndio watakaomaliza elimu ya sekondari. Takwimu hizo pia zimedhihirisha pengo kubwa lilopo baina ya nchi tajiri na maskini ambapo watoto wa umri wa miaka sita hadi 11 asilimia 19 hawadhuri shuleni 
katika nchi za kipato cha chini ikilinganishwa na asilimia mbili tu katika nchi tajiri na pengo ni kubwa zaidi kwa barubaru na vijana ambao asilimia moja vijana wa umri wa miaka 15 na 17 hawahudhurii shuleni katika nchi maskini ikilinganishwa na asilimia nane katika nchi tajiri kwa mujibu wa mkurugenzi wa UNESCO Audrey Azule wasichana wameendelea kukabiliwa na vikwazo vikubwa huku makadirio yakionyesha kwamba wasichana milioni tisa wa umri wa shule za msingi hawatowahi kuanza shule au kutia mguu darasani kilinganishwa na wavulana ambao ni milioni tatu. na wasichana milioni nne kati ya hao milioni tisa wanaishi katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ambako hali inatia hofu kubwa hivyo B Silvia Motoya mkurugenzi wa UAS amesema ni lazima tuendelee kutia msukumo wa hatua zetu kwa elimu ya wasichana na wanawake kama kipaumbele tuna miaka 11 tu ya kuhakikisha tunatimiza ahadi ya kila mtoto kupata elimu na bado takwimu zinaonesha hakuna mabadiliko ya fursa ya kupata elimu bora mwaka hadi mwaka amesema hili litawezekana kwa mchanganyiko wa hatua madhubuti na ufadhili wa kutosha zinahitajika ahadi za vitendo kutoka kila serikali na wafadhili kuhakikisha kazi inafanyika na ahadi inatimizwa takwimu hizo zimetoka siku chache tu kabla baraza kula umoja mataifa kukutana kutathimini hatua zilizopigwa katika utekelezaji wa SDGs na punde tutajifunza Kiswahili kama ada ya kila Ijumaa lakini leo tunamulika jinsi lugha hiyo ya Kiswahili inavyopanua wigo kimataifa of measures or empty promises that has used the world gathering in September to ratchet up the ambition and highlight the imperative of inclusion. World leaders will gather here for a series of critical meetings. And together that has kickstart the decade of delivery and action for people and planet. Ni habari za UN unazifuatilia kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN lakini pia unatupata kwenye televisheni mbalimbali wa shirika. Nakukumbusha utembelee wavuti wetu news.un.org mkwaje sw utapata taarifa zaidi utajifunza Kiswahili na habari kwa picha. Jina langu ni Flora Nducha. Tunasonga mbele na uchambuzi wa taarifa zetu mbalimbali. Na sasa tuelekee barani Afrika. Ili nchi za Kiafrika ziweze kufikia kwa ubora malengo ya maendeleo endelevu ya SDGs inapasa nchi hizo zibuni teknolojia zao wenyewe zitakazowasaidia kukusanya takwimu za kijamii badala ya kutegemea mipango kutoka nje. Ushauri huo umetolewa na kijana mtanzania Isaya Yunge ambaye ni mmoja wa wanzilishi wa spika janja ya Kaya inaweza kufanya kazi kwa kumsikiliza binadamu. Isaya akiojiwa na Arnold Kayanda hapa mjini New York Marekani anaanza kwa kuelezea jinsi spika janja alioibuni yeye pamoja na mwenzie inavyoanza kutekeleza ndoto hiyo ya Afrika kutafuta takwimu zao wenyewe. Um, smart Kaya kama AI um, smart speaker ina uwezo wa ku um, uh, extract data ku um, vuna data na kuzitafsili na kuweza kuzie katika makundi ambapo uh, serikali uh, wana utafiti ama jamii uweza kuzitumia kwa kufanya maamuzi kwa mfano uh, tunaweza kutambua katika kaya za Afrika ni kina mama wangapi ni wajawazito na tukaweza kujua uh, sisi kama kama kampuni na kusaidia serikali na wizara ya afya kujua kwamba um, uh, tuna wana omama ambao wajawazito wanategemea kujifungua E, mwezi huu lese uh, mwezi wa tisa, uh, watu kadhaa kwa hiyo ukajua ni kiasi gani uh, idadi ya watu wanaongezeka lakini ukajua ni kiasi gani ya badawa upeleke mahospitali lakini ukajua kwamba watu hawa ambao wajawazito wako kwenye um, mkoa gani wilaya gani kijiji gani ama thalafa gani na kuhusu kwa nini anazishauri nchi za bara la Afrika kukusanya takwimu zake baada ya zile ambazo zinatumia zaidi utaalamu kutoka nje Isaya Yunge anaeleza 
mimi kwa serikali za Afrika ningependa kuzishauri um, vitu vili vikubwa sana ambavyo nafikiri vina muhimu sana. Ukiangalia matumizi ya uh, WhatsApp, Facebook katika bara la Afrika inakuwa sana lakini hizi uh, programu hazilipi ushuru katika bara la Afrika wala mabara hayafaidiki. Lakini hizi uh, program zinavuna data la bara la Afrika, data za watumiaji, wananchi wake, vijana, afya, uh, matumizi ya watumizi wanunuzi vitu mbalimbali na hivyo kutumia data hizi kuweza kuwa lenga zaidi wa Afrika kuwafanyia matangazo ya biashara na waweze kunua kulingana na mapendeleo yao au utashi wao wa, wa ununuzi na mimi nafikiri bara la Afrika kwanza waamke waweze kuona thamani ya data hakuna tunaamini kama tuna dhahabu na madini ni thamani kubwa sana lakini kuna dhahabu mpya ambayo ni digital ambayo ni data hii ni dhahabu kubwa sana bara la Afrika lazima waamke waweze kuangania na kushikia na kuweza kuweka sheria za kushikia data yao wenyewe Namna kama nilivyokuahidi sasa ni wakati wa neno la wiki. Juma hili tunaungana na naibu mkurugenzi mtendaji wa shirika la mazingira la Umoja Mataifa UNEP B. Joyce Msuya ambaye anaelezea ni kwa nini shirika hilo la kimataifa limeamua juma hili kuzindua tovuti na mitandao ya kijamii kwa lugha ya Kiswahili. Kiswahili ni lugha ambayo inatujumuisha hapa Afrika Mashariki. Afrika Kusini na pembe zote za duniani. Leo tuna furaha mno kuanzisha mtandao na tovuti ya shirika la mazingira duniani. Hii ni nafasi nzuri sana kwenu nyie kushiriki na sisi katika changamoto za mazingira na pia kwetu sisi kusikia maoni yenu kuhusu kazi zetu. Karibuni sana tuko pamoja. Asante. Shukrani sana bi Joyce Msuya kwa ujumbe huu ambao utasambaza zaidi lugha ya Kiswahili. Basi na hadi hapo sinabudi kutamatisha habari za UN kwa juma hili kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York nchini Marekani. Basi tukutane tena Jumatatu kwa habari zingine za UN. Lakini kumbuka unaweza kutembelea vuti wetu news.un.org kwa JSW ukapata taarifa zingine mbalimbali mbali, na habari kwa picha. Na usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Jina langu ni Flora Nducha kwa niaba yote na mpiga picha Grace Kanea. Nasema asante sana kwa heri kutoka New York. <tos>